Assalamualaikum. Welcome to Alpine Academy, Subject Physics, Class 9th Metric, Synth Textbook Board, Yamshiro. Chapter number 2, Measurements. Uske topics on the slide mein. Measurements, Physical Quantity or Drive Quantity. Measurements are some information that we have about body or event. Ke mein, ki jis tarah किसी बॉडी का टेंपरेचर बताती हैं या साइज या नेचर या एक हमें इवेंट की टाइमिंग्स बताती हैं जो बातें बताती हैं उनको मेजरमेंट्स कहते हैं यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स यूनिट्स बेसिकली क्या होती हैं सच क्वांटिटीज यूज्ड टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड यूनिट्स ऐसी वैल्यूज या ऐसे यूनिट्स जो किसी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं जिस तरह आप किसी दूध के वाले की दुकान पर जाते हैं उमूमन तो वैसे हम ये गलत ही बोलते हैं कि दो किलो दूध वो बेसिकली होता है लीटर है लेकिन हमारे पास एक ट्रेंड चल चुका है तो हम उस अगर दूध वाले को इस तरह बोलें कि दो लीटर दूध दो वो तो शायद परेशान हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर हम किसी भी चीज को लीटर में डिस्क्राइब कर रहे हैं या उसको किलो में डिस्क्राइब करते हैं तो हम उसका एक यूनिट स्पेसिफाई करते हैं जिस तरह हम अगर दूध लेते हैं तो वो हमें क्वांटिटी उसको यूनिट स्पेसिफाई करते हैं अगर हम उसको इस तरह बोले कि आप दो डजन दूध दो तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और आपको आपकी चीज नहीं एक्सप्रेस कर देगा क्योंकि आपने एक यूनिट गलत पता है अगर आप उसका सही यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको वो चीज मिलती है और एक उसकी क्वांटिटी को स्पेसिफाई करता है क्या चीज करती है यूनिट करता है फिर हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं फंडामेंटल यूनिट्स Fundamental units used to express fundamental quantities is called fundamental units. We have some units that are our basic, which are used to help us to know the rest of the units, but these units are basic. We have our matter, length, time, current, temperature, amount of substance, luminous intensity. We have shown you in the slide that I have shown you in the slide that I have shown you. ये हमारे बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं और इन्हीं की मदद से हम दूसरे यूनिट्स बनाते हैं अब आते हैं हम ड्राइव यूनिट्स पर द यूनिट्स विच आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स जो एक जो एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनकी हेल्प से अगर हम दूसरी क्वांटिटीज बनाते हैं जिस तरह एरिया है हमारे पास एरिया है बेसिकली मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर अब मीटर स्क्वायर में दो क्वांटिटीज हमारे इस्तेमाल हो रही है दो यूनिट्स हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं एक एम और दूसरा भी एम जिसको ओवरऑल जो आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाते हैं मीटर स्क्वायर तो ये हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी जिसमें से हमने एक क्वांटिटी ड्राइव की दूसरा हमारे पास वॉल्यूम डेंसिटी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हर्ड्स वन अपॉन सेकेंड सेकेंड इनवर्स फोर्स इसी तरह हमारे दूसरी और भी चार्जेस लिखी हुई हैं तो ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जो हम फंडामेंटल यूनिट्स में से ड्राइव करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स अब यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के कुछ सिस्टम्स हैं जिनमें से हमारे पास हैं एम सिस्टम सी सिस्टम एफ सिस्टम और एस SI सिस्टम ये चार सिस्टम है एम सिस्टम की जो फुल फॉर्म है वो है मीटर किलोग्राम और सेकेंड सीजीए सिस्टम की फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड एफपीएस और बीई सिस्टम इसको हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं इसके जो यूनिट्स हैं वो है फुट पाउंड सेकंड इसके बाद हमारे पास ऐसा यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल मीटर किलोग्राम सेकंड एंड एम्पेयर एम्पेयर जो यूनिट है वो है हमारे पास करंट का सिग्निफिकेंट फिगर्स ईच ऑफ द डिजिट of a number that are used to express it is to require degree of accuracy starting from the first non-zero digit. In short, significant numbers that are with surety. A number ki aapke paas surety ho, un numbers ko hum kehte hain significant figures. Ab unke kuch rules hain, jo hain sabse pehla rule humara paas hai, all non-zero numbers are significant. जिस तरह हमारे पास कुछ क्वांटिटीज लिखी हुई हैं 234 और ये एक नॉन जीरो यूनिट है 234 नॉन जीरो यूनिट है और इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं 2, 3 एंड 4 ओवरऑल 
पूरी तीन इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट अब जिस तरह हमारे पास 2006 लिखा हुआ है और इस फिग तो इसके अंदर जो जीरोस हैं दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में टू और सिक्स के बीच में जो हमारे पास जीरोस की वैल्यू है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगी लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट अब अगर जीरोज हमारे नॉन जीरो वैल्यू की से पहले आ रहे हैं तो हमारे पास सिग्निफिकेंट काउंट नहीं है तो इस जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर थ्री इसके अंदर भी हमारे पास सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं देन वी हैव जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर ऑल सिग्निफिकेंट अब थर्टी फोर पॉइंट डबल जीरो इस वैल्यू के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर फोर सिग्निफिकेंट फिगर क्योंकि जो पॉइंट डबल जीरो डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस लगते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट कहलाते हैं उसके बाद है जीरोस लोकेटिंग डेसिमल पॉइंट इन नंबर ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन वन आर नॉट नेसेसरली सिग्निफिकेंट अब जिस तरह हमारे पास है फाइव फोर्टी हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइव फोर्टी अब 540 के अंदर हमारे पास जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं सिर्फ टू इसके बारे में हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम ज्यादा स्पेसिफिकली समझ सकेंगे द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विथ आंसर इज लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज इन ओरिजिनल डेटा दरअसल कहना है मतलब ये कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम मिनिमम कितने रखेंगे वो जो हम क्वेश्चन के अंदर जो हमारे जिस तरह इधर हमारे पास एक एग्जांपल है 9.8 पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाय सेवनटीन अब इसके अंदर जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं सिर्फ टू ठीक है 9.8 के अंदर तो जब हम दोनों की कैलकुलेशंस करते हैं हमारे पास आंसर आता है 167.58 वन ऑफ द ओरिजिनल लेंथ इज नोन टू हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर्स अब जिस तरह ये मैं बता रहा है कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन है वो है सिर्फ टू तो हमारा भी हमें भी जो क्वेश्चन का जब हमने आंसर लिया है 167.58 तो हमें भी इसको एक लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पर राउंड ऑफ करना होगा जिस तरह अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं वन को तो आंसर आता है हमारे पास वन मिलीमीटर स्क्वायर अब इसके बाद हम करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक नोटेशन रिक्वायर्ड दैट दे शुड बी रिटर्न विद द सेम पावर ऑफ टेन अब जिस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन है 2.3 पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई बाई टेन टू पावर सिक्स प्लस थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू पावर सिक्स अब हमें इन दोनों जो टेन टू पावर सिक्स इन दोनों की बेस सेम है तो हम जस्ट इसको सिंपली रख देंगे साइड पर इस तरह ठीक है और जो इसके अंदर जो क्वेश्चंस में हमें गिवन है दो जो वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं हम सिंपली जस्ट उन वैल्यूज को प्लस कर देते हैं 2.3 को और 3.3 को ठीक है तो हमारे पास आंसर आता है 5.6 और जो हमारे पास टेन एस टू पावर सिक्स की वैल्यू थी वो हम उसके साथ रख देते हैं आप क्या खुद भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखें आपके पास आंसर सेम आएगा वी शेल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस अब जिस तरह हमें एक वैल्यू गिवन है 1200 ठीक है अब जिस तरह हमें एक वैल्यू गिवन है 1200 अब 1200 को अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अब 1200 के अंदर तो हमारे पास सिर्फ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं लेकिन अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं ठीक है और अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं तो उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यूज चेंज हो जाती हैं इस ट्रम के अंदर हमारे पास हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स और इधर हमारे पास हैं थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स क्योंकि जो हमारे उसूल हैं उनकी बेसिस पर अगर हम कैलकुलेशंस करते हैं तो इसका कहने का मतलब है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो हमारे डेसिमल पॉइंट या हम उसकी जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जी तो अब हमारे पास है चार्ट ऑफ मैट्रिक चार्ट ऑफ मैट्रिक में हम सीखेंगे बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना या फिर छोटे यूनिट से किसी बड़े यूनिट में आना तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किलोमीटर से हम वन किलोमीटर 
को मीटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे वन को वन मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड एक मिनट जी तो हम वन को मल्टीप्लाई करेंगे थाउजेंड के साथ वन मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड वन मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड तो हमें मिलेंगे वन थाउजेंड मीटर्स मीटर्स ठीक है ये हमारा एक बड़े यूनिट से हम छोटे यूनिट में कन्वर्जन होगी अब अगर हम एक छोटे यूनिट को देखते हैं जिस तरह हमारे पास है मिलीमीटर तो हम वन मिलीमीटर को किस तरह कन्वर्ट करेंगे एक मीटर में सबसे पहले थोड़ा इरेज कर दें ठीक है हम वन मिलीमीटर को वन मिलीमीटर को किस तरह कन्वर्ट करेंगे वन मीटर में वन मीटर नहीं लेकिन वन मिलीमीटर के यूनिट को मीटर में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये हम एक छोटे यूनिट से एक बड़े यूनिट में आ रहे हैं हम एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आ रहे हैं और किलोमीटर की कन्वर्जन थी हम एक बड़े यूनिट से एक छोटे यूनिट में जा रहे थे हम एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं और एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आने के लिए हम डिवाइड करते हैं मिलीमीटर का दरअसल मतलब होता है टेन एस टू पावर थ्री और हम वन को डिवाइड करेंगे टेन एस टू पावर थ्री से तो हमारे पास आंसर आएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मीटर ये हो गई हमारी कन्वर्जन फ्रॉम मिलीमीटर टू मीटर और मीटर टू मिलीमीटर इसी तरह दूसरी कन्वर्जन हमारे पास है हेक्टोमीटर है जिसके अंदर हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं हेक्टो मीन्स हंड्रेड डेका मीन्स टेन तो वन डेका मीटर और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हमारे पास है डेसीमीटर डेसीमीटर एक छोटा यूनिट है मीटर से तो हम डेसीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको क्या करेंगे हम उसको डिवाइड करेंगे और एक सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए भी हम डिवाइड करेंगे बाय हंड्रेड और टेन टू पावर टू थैंक यू आपका शुक्रिया आपको अभी भी कोई भी हमसे सवाल पूछना हो तो हमारी ईमेल एड्रेस गिवन है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है कैंडी डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हाँ दूसरी बात आप को कोई भी सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में भी मेंशन सवाल कर सकते हैं अपना ठीक है थैंक यू